Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son yapılan açıklamaya uygun olan 9. sınıf 1. dönem 1. Türk Dili ve Edebiyatı yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden yazılı sorularına yazılıdayım.net adresinden ulaşıp çözebilir ve yapamadığınız sorularınızı da forum.yazılıdayım.net adresimizden binlerce öğrenciye sorabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz Türk Edebiyatı'nın dönemlerini ana başlıkları ile yazınız denilmiş arkadaşlar. Gelin ana başlıklarını yazalım Türk Edebiyatı'nın. Türk Edebiyatı'nın 3 tane ana başlığı var arkadaşlar. Bunlardan birincisine İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı diyebiliriz. A diyelim ve İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı. Ardından B deyip diğer ana başlığımız olan İslami dönem yani İslamiyet'in etkisindeki Türk Edebiyatı da diyebilirsiniz. İslami dönem Türk Edebiyatı diyelim ve C, C'ye de üçüncü ana başlığımızı yazacağız. O da batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı olacaktır. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı şeklinde ana başlıklarımızı yazmış olduk arkadaşlar. İkinci sorumuz. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz deniliyor. Bir boşluk doldurma sorusu. İlk ifademiz ülkemizde deniz dili veya şanlıurfalı kişiler bazı kelimeleri değişik şekillerde söylerler. Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerine biz nokta nokta diyoruz. Ne diyoruz biz ağız diyoruz arkadaşlar. Sakın bunu şive ile karıştırmayın. Şive daha farklı bir şey. Şive genellikle hani Azerbaycanlı Türkiye arasındaki konuşma dilinin farklılığına şive diyebiliriz. Ama buradaki dediğimiz ağız olacaktır ve bir ülkedeki e, dilin farklılığıdır arkadaşlar. O yüzden buraya bir yıldız atalım çok karıştırılmakta. Türkiye Türkçesinde yeni yılınız kutlu olsun, Özbekçe'de yangı yılınız kutlu olsun denir. Bir dilden ayrılan ve zaman içinde ayrı dil olarak kullanılmaya başlanmış ama birbirinden çok uzaklaşmamış kollarına nokta nokta denilir. Ne denilir? Şive denilir. Aslında demek istediğim buydu bakın. Şive ile az genellikle karıştırılmakta arkadaşlar. Aralarındaki fark bu. Şive daha çok ülkeler arasındaki farklılıklar, az da daha çok ülken içindeki farklılıklar olacaktır. C'ye de bakalım. Türkiye Türk pardon. Türkiye dünya dilleri arasında yapı yönüyle nokta nokta. Yapı yönüyle nasıldır? Eklemeli bir dildir. Eklemelidir arkadaşlar diller grubunda. Köken bakımından nokta nokta dil grubunun nokta nokta dilleri arasında yer alır deniliyor. Dil grubu olarak hangi dil grubunda yer almakta? Ural Altay dil grubunda yer almakta. Ve e, nokta nokta dilleri arasında yer alır dediğimizde hangi diller arasında yer almakta? Altay dilleri arasında yer almaktadır arkadaşlar. Bu da Türkçenin hani e, tarihçesinin nereden geldiğini de söyleyen bir ifade. Bu da önemli bir e, ifade olacaktır, bilgi olacaktır bu yazılımız için. D'ye bakalım. Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel, işitsel aklı gelebilecek her türlü araçta aktarılmasına nokta nokta denilir. Ne denilir? Ne denilir? İletişim denilir. İletişim tanımı da burada verilmiştir. Bunu klasik olarak da sorabilirdi size hocanız. Gene aynısını yazabilirdiniz. E nokta nokta insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, yaşayan canlı bir varlıktır. Ne diyebiliriz buraya? Dil diyebiliriz arkadaşlar. Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, yaşayan bir varlık olacaktır. Böylelikle arkadaşlar ikinci sorumuza tamamlamış olduk. Üçüncü bölümümüze geçiyoruz. Dil çeşitli işlevlerde kullanılır. Örnek olarak dilin göndergesel işlemi yani bilgi amaçlı e, işlemidir. Dilin heyecana bağlı işlemi, duyguyu aktarmak amaçlı işlevi, dilin alıcıyı harekete geçirme işlemi, adı üstünde harekete geçirme, dilin kanalı kontrol işlemi, karşıdaki kişiyi kontrol etme işlevi, dilin dil ötesi işlevi ve dilin şiirsel sanatsal işlevi olarak bunlar veriliyor. Bunları eşleştirmemiz isteniyor bizden arkadaşlar. A şıkkına bakalım. Ünlü tasavvuf şairi Yunus Emre şiirlerinde daha çok lirik bir uyarlılıkta ilahi aşkı dile getirmiştir deniliyor. Buraya ne diyebiliriz? Burada dilin arkadaşlar göndergesel işlemi kullanılmıştır. Çünkü bize bir bilgi verilmekte. Göndergesel işlevi diyelim. İyi diye kısaltalım. Çünkü bakın burada Yunus Emre hakkında bize bilgiler verildiği için burada bize bilgi veriliyor adı üstüne. O da onun için de dilin göndergesel işlevi burada kullanılmıştır diyebiliriz. Yaz gelince yüzmeye gideceğiz değil mi? Bakın burada hangi anlamda? Burada da dilin kanalı kontrol anlamı var. Kanalı kontrol. Bakın ne diyor? Gideceğiz değil mi? Hani senden bir kontrol bekliyor, senden bir cevap bekliyor arkadaşlar. 
Ey güzel dost, sen de vefayı semtten ibaret zannedenlerden misin meğer? Aldanmışım. Burada hangi anlam var? Burada da heyecana bağlı işlevi var arkadaşlar. Heyecana bağlı işlevi. Çünkü bakın burada ey güzel dost diyerek hani seslenerek bir heyecan duygusu katmak da ortama. Bir şoför olarak trafikte herhangi bir sorun yaşamak istemiyorsanız trafik kurallarına uymalısınız. Burada da arkadaşlar alıcıyı harekete geçirme anlamı vardır. Alıcıyı harekete geçirme diyelim işlevi vardır. Çünkü burada da bakın yani gereklilik kipi kullanılmış. Yani bize kuralı öğretmek istiyor. Trafik kurallarına uymalısınız diyerek alıcıyı yani bize harekete geçirmek istiyor. E'ye bakalım. Kardelen, Nergis gillerden, baharda çok erken çiçek açan ve eczacılıkta kullanan soğanlı bir bitkidir. Burada da bize bilgi verildiği için göndergesel işlemi söz konusudur diyebiliriz arkadaşlar. Göndergesel işlevi şeklinde kullanılmıştır. Dördüncü ifademize bakıyoruz. Durum hikayesi olay hikayesini açıklayınız denilmiş. Burası da güzel bir soru. Gelin birlikte kısaca açıklayalım. Olay hikayesinden başlayalım. Olay hikayesi diyecek olursak. Hikayesi adı üstünde bir olayın çevresinde gelişmiştir. Bir olayın çevresindedir. Merak duygusu ön planda. Merak duygusu ön plandadır arkadaşlar. Bunlardan ünlü isimleri söyleyecek olursak diğer ismi Mopusant tarzı adıyla da anılmakta. Mopusant Batı Edebiyatı'nda olay hikayesinde ünlü bir kişidir arkadaşlar. E, Mafusant'ı gösterebiliriz. Arnan Serim Düğüm Çözüm bölümleri var. Yani giriş gelişme sonuç bölümleri var. Onu da şuraya yazabiliriz. Giriş gelişme sonuç bölümleri vardır. Vardır. Bu şekilde kısaca olay hikayesini açıklamış olduk. Gelin bir de durum hikayesini söyleyelim arkadaşlar. Durum hikayesi e, olay hikayesinin zıttı olarak ne olacaktır bir olay yoktur bir olay yoktur anlatıcı vardır anlatım vardır diyelim ve anlatılan nedir anlatılan günlük hayattan bir kesit olabilir günlük hayattan bir Kesittir arkadaşlar bu şekilde söyleyebiliriz ve en ünlü ismi de Antov Chehov'dur arkadaşlar ve diğer adı da Chehov tarzı hikaye olarak da bilinmektedir. Bu şekilde bu e, ifadeleri de söylemiş olduk. Şimdi bakalım diğer sorumuza bakıyoruz. Beşinci sorumuz aşağıdaki soruları yukarıdaki hikayeye göre cevaplayınız deniliyor. Hikayemizi okuyalım ardından da sorularımızı cevaplayalım arkadaşlar. Okuyoruz. Hastalığı boyunca odasına ikide bir girip çıkmıştım. Yanında fazla duramıyordum. Ona baktıkça nefes alamıyor gibi oluyordum. Onun acı çekiyor olması yüreğimi paramparça ediyordu. Hastanedeki bilmem kaçıncı günü hastalığı daha da ağırlaştı. Hep kendini kaybetmiş gibi oluyordu. İli gözlerine tavana dikiyor ve bazen saatlerce yanı başındaki biriyle konuşuyordu. Konuşuyordu ama anlaşılmıyordu cümleleri. Kelimelerden çok hırıltı çıkıyordu. Çatlak dudakları arasından. Hırıltılı sesin mezara benzeyen bu küçük hastane odasında duvarları çarparak yankılanıyordu. Tarifi imkansız acılar çektiği her halinden belliydi. Hele o inlemeleri ruhumu delik deşik ediyordu. Ondan önce ben ölmeyi isterdim. Çok dua ettim. Rabbim benim ömrümü av ona ver. Onun acılarını hastalığını bana ver. Onun yerine beni al. Selim Savaş Karabaş'ın kalbini bırak da git kitabından bir kesit burada verilmiş arkadaşlar. Aşağıdaki soruları yukarıdaki hikayeye göre cevaplayınız deniliyor. Okuduğunuz hikaye hangi bakış açısıyla yazılmıştır deniliyor. Hangi bakış açısıyla yazılmış? Tabii ki de kahraman bakış açısıyla yazılmıştır. Açısı ile yazılmış diyelim. Çünkü arkadaşlar anlatıcı olayın içindedir ve olayı yaşamaktadır ve bize de aktarmaktadır. O yüzden kahraman bakış açısı burada kullanılmıştır diyebiliriz. B'ye bakalım. Yukarıdaki hikayede olayın geçtiği mekan nedir diye soruluyor. Buradaki hikayede olayın geçtiği mekan bir hastane odasıdır. Bir hastane odasında geçmekte. Açıkça belli. Veya hasta odası da diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ilk sayfamızı tamamlamış olduk.
Diğer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra devam edebiliriz. 6. Bu konuşmada gerçekleşen iletişim ögelerinin yazını deniliyor. İletişim ögeleriyle çıkmış bir soru ve bu da kesin çıkacak arkadaşlar. Kesin ve kesin bu soru sınavda karşınıza gelir. Mehmet ile Elif sokakta karşılaşır. Mehmet merhaba Elif akşam sinemaya gelir misin bizimle? Elif merhaba Mehmet teşekkür ederim ama gelemem. Akşam başka işim var. Burada ögelerimizden gönderici kimdir? Gönderici yani iletişimi başlatan kişidir. Ve burada iletişimi başlatan bakın merhaba, merhaba Elif diyerek Mehmet başlatmakta. O zaman buradaki göndericiye ne yazıyoruz? Mehmet yazıyoruz. Alıcıya bakalım. Alıcı da Mehmet'in karşıdaki iletişim kurduğu kişidir. Ve o alıcı da Elif olduğu için, Elif ile iletişim kurduğu için e, Mehmet, Elif'i yazalım buraya. İleti, iletimiz nedir? Buradaki ileti arkadaşlar şu merhaba Elif'i söyleyebiliriz. Selamlaşma bir ileti olarak söylenebilir. Merhaba Elif bir ileti olacaktır arkadaşlar. Dönüt, dönüt de e, iletişimi başlatan kişinin e, alan kişiden aldığı mesajdır. Ve oraya da bakacak olursak bakın o da yani e, Mehmet iletişimi başlatıyor. Elif de ona bir cevap veriyor. O cevap da selamlaşma olduğu için dönüte gene merhaba Mehmet yazabiliriz. İkisi de selamlaşma olarak iletileri almakta arkadaşlar. Kanala bakacak olursak kanalda bu iletişimin nasıl gerçekleştirilir? Hani bunlar mesajlaşıyorlar mı? Mektuplaşıyorlar mı? Yoksa telefonla mı konuşuyorlar? Yoksa karşılıklı yüz yüze mi konuşuyorlar? O olacaktır. Ve burada da yüz yüze konuşma olduğu için kanal için sözdür diyebiliriz arkadaşlar. Söz ile iletişim kurulmakta. Bağlam iletişim kurulduğu ortamdır ve ortam olarak da sokakta karşılaşırlar denildiği için bağlamımız da bizim burada sokak olacaktır arkadaşlar. Dedikten sonra test sorularımıza geliyor sıra. İlk test sorumuz 7. soru. Yalnız görüntüyle yapılan sanatlara plastik sanat denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi plastik sanat değildir deniliyor. Dokumacılık plastik bir sanat. Yalnız görüntü var. Marangozluk da arkadaşlar e, plastik bir sanat olacak görüntümüz var. Heykelcilikte de görüntü var. Duvarcılıkta da görüntü var ama aşçılıkta görüntü yoktur. Aşçılıkta ne vardır? Tat vardır. Yemek tadı, yemek kokusu vardır. O yüzden de C şıkkındaki aşçılık bizim cevabımız olacak arkadaşlar. Sekizinci sorumuz. Bu parçada kitap okumayla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Bakıyoruz, okuyalım. Reşat Nuri Güntekin'e atfedilen güzel bir söz. Niye kitap okumuyor demek, niye piyano çalmıyor demek gibi bir şeydir. Kafayı kitap okumaya alıştırmak, parmakları pi piyanoya alıştırmaktan daha kolay değildir. Burada asıl anlatılmak istenen hangisidir? Zihinsel yönüyle öne çıkan bir edinim olması. Burada asıl bu anlatılmıyor, eleyebiliriz. Okuma becerisinin zaman ve çaba gerektirmesi. Evet burada asıl anlatılmak isten kitap okumayla ilgili bu olacaktır. Bakın ne diyor? Piyano alıştırmaktan yani parmaklarımızı piyanoya alıştırıyoruz ya kitap okumayı da bu şekilde hani bir alıştırma, bir çaba, bir zaman gerektiğini söylenilmekte. Bu bir benzetilme yapılmakta. O yüzden de burada asıl anlatılmak istenen B şıkkındaki ifademiz olacaktır. Küçük yaşta kazanılabilecek bir davranış olması, yaşla alakası yok, insanın sonradan geliştirdiği bir eylem olması, bunun üstüne durulmuyor, uzun zamanda edinilecek bir alışkanlık olması, zamanla edileceği söylenmekte ama uzun zaman denilmiyor. O yüzden bunu da buradan çıkaramayız. Buradan çıkarabileceğimiz ifade B şıkkında olduğu için cevabımız B'dir böylelikle arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Okuyalım parçamızı. Gerektiği yerde gerektiği kadar sözcük nokta nokta. Metinde anlam tamlamalarla, çağrıştırmalarla, örneklemelerle değil tek başına kullanılan sözcüklerle ortaya konur. Her tutum, her davranış, her olgu, her nesne ayrıntılara inilmeden ona en iyi anlatan sözcükle veriliyor. Burada hangisi yerine getirilebilir? A yazılarının sözcük örgüsü büyük bir değişkenlik gösteriyor. Buraya metnin akışına bakacak olursak bunu getiremeyiz. Değişik anlatım biçimleri kullanmaktan kaçınıyor. Bunu da getiremeyiz. C'ye bakalım. Yazılarında en az sözcükle en çok şeyi anlatma ilkesine bağlı, e, bağlı kalıyor. Bunu getirebilir miyiz? Getirebiliriz. Deneyelim. Gerekli yerde gerektiği kadar sözcük kullanmak. işte burada asıl anlatılmak istenen o. O yüzden akışımızı bozmuyoruz. Bu getirilebilir o yüzden. D'ye de bakalım. Sözcükleri temel anlamları kadar yan anlamları da kullanmaya çalışıyor. Bu da burada anlatılmak istenmiyor. Burada yeterli sözcük kullanımından bahsediliyor. 
söylediklerinin kolay anlaşılır olmasını istemiyor. Zaten böyle bir şey olsa gereksiz sözcükte kullanarak daha, daha da karmaşıklaştırırdı. O yüzden bunu da söyleyemeyiz. Cevabımız böylelikle C şıkkı gelmektedir. 10. ve son sorumuza geldi sıra. Güzel bir soruyla kapatıyoruz. Bu parçaya dayanılarak edebiyatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine varlamaz? Soru köküne dikkat. Okuyalım arkadaşlar metnimizi. Edebiyat hava gibi, su gibi, güneş gibi, toprak gibi vazgeçilmezdi. Onunla yatılıp onunla kalkılıyordu ve yaratıcı günün sonsuzluğuna, edebiyatın insanı insan yapma büyüsüne inanılıyordu. Toplumun yozlaşmaya ve her şeyin parayla ölçüldüğü, bilgi ve kültüre duyulan saygının kredi kartlarını görselliğe yönelmeye başladığı yıllarda edebiyat bir işlev yok düşüncesiyle gazetelerden kovuldu. Edebiyat kovulunca da gazeteler çirkinleşti. Gazetelerle birlikte dilde, espri de, düşünce de sığlaşıp yüceliğini yip, yitirdi deniliyor. Buna göre hangisine varılamaz? A ticari bir getirişi olmadığı gerekçesiyle gazetelerden uzaklaştırıldığına, burada edebiyatın ticari getirisiyle alakalı bir şeyden bahsedilmiyor, eledik. Bir zamanlar... E Yaşamın her alanında varlığını hissettirdiğine, evet buna ulaşabiliriz, varabiliriz, doğrudur, eledik. Kendini yenileyemediği için ilgi görmediğine, buradan buna varamayız arkadaşlar. Edebiyat kendini yenileyebilir, bu doğrudur, yanlıştır, e, fark etmiyor. Bize burada bu parçaya bakılarak denildiği için buradan buna varamıyoruz. İkinci plana itildiği için dil, düşünce ve espri kalitesinin düştüğüne varılabilir. Ticari zihniyetin egemen olmaya başlamasıyla yetkisini yitirdiğine de söyleyebiliriz, varabiliriz. Ama C şıkkındaki ifadeye varamadığımız için cevabımız Ceyhan. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları da gösterebilirsiniz. Ve son olarak da yazılı sorularına ulaşmak istiyorsanız yazılıdayım.net adresimizden ulaşabilir. Forum sitemize de yapamadığınız sorularınızı gönderebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın arkadaşlar.